Moving to the last section of this question paper, that is section 3. Question number 39. Match the anionic species given in column 1 that are present in the ores given in the column 2. Column 1, name of some ores are given, carbonate, sulphide, hydroxide, oxide. And column 2, sideride, malachite, bauxite, calamine, argentite. Mix matching करने के लिए किस केस में anionic part किस ore के साथ match करेगा हमें इन ores का formula पता होना चाहिए अब देखिए this is siderite siderite is FeCO3 iron का carbonate ore malachite malachite is CuCO3 CuOH hold twice this is bauxite bauxite is written as Al2O3 dot XH2O. So oxide का कुछ form hydroxide में भी convert हो जाता है. Calamine is zinc carbonate and argentite is Ag2S. Now first one is carbonate. Carbonate और इन सब में से है siderite. So A is correctly matched with P. Carbonate ore is malachite Q. Carbonate ore is calamine that is S. So, A ke correct matching ho gai P, Q and S se. B is sulphide ore. Yahan jo ore given hai, unme se sulphide ore ke wal ek argentite ore hai. To B ke correct matching ho gai T ke saath. C is hydroxide. अब आप ओर का फॉर्मूला देखिए हाइड्रोक्साइड ओर है मैलाचाइट ओर एस वेल एस बॉक्साइट ओर सो मैलाचाइट इट मींस इट शुड बी मैच्ड विद क्यू एस वेल एस आर द लास्ट वन इज ऑक्साइड ओर इन सारे ओर में से ऑक्साइड ओर इज ओनली बॉक्साइट सो दिस शुड बी मैच्ड विद आर सो इन दिस वे हम ओर के फॉर्मूला के बेसिस पर उनके करेक्ट मैचिंग कर सकते हैं So moving towards the last question of today's paper, that is question number 40. Match the thermodynamic process given under column 1 with the expression given under column 2. Yahan do column bana diye gaya hai. First column some process are given and second column conditions are given. Thermodynamic conditions are given. First dekhiye. This column 1, A is freezing of water at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Freezing, it means H2O in liquid state and H2O in solid state exist in equilibrium. Water se ice mein convert hona, uski entropy decrease ho rahi hai. So entropy, it means delta S system should be less than 0. So A ke liye correct match hai R. The process is reversible process which is at equilibrium and at equilibrium delta G will be equal to 0. It means the second thing should be T. Okay. Now see the second statement. Expansion of one mole of an ideal gas into a vacuum under isolated condition. अब यहाँ statement में mention क्या है? This is isolated condition. Isolated condition it means Q is equal to zero. So this is P. In isolated condition, expansion is taking place into vacuum. Vacuum में किसी भी gas का expansion हो रहा है, then its work is equal to zero. So this is correctly matched with Q. Since temperature constant rahega, Q ki value 0 hai, W ki value 0 hai, it means internal energy change should be equal to 0. So this is correctly matched with S. Ab aap third statement dekhe, that is C. Mixing of equal volume of two ideal gases at constant temperature and pressure in an isolated container. हम दो ideal gases को mix कर रहे हैं in isolated container. It means Q should be equal to zero. So this is correctly matched with P. 
दो आइडियल गैसेस की मिक्सिंग कर रहे हैं आइसोलेटेड कंटेनर में कांस्टेंट टेम्परेचर पर इट मीन्स वर्क शुड बी इक्वल टू जीरो सो दिस शुड बी करेक्टली मैच विथ क्यू पी Q is zero, W is zero. It means change in internal energy should be zero. So this is also correctly matched with S. Okay. Now fourth statement that is D, reversible heating of hydrogen at one atmosphere from 300 Kelvin to 600 Kelvin, followed by reversible cooling to 300 Kelvin at one atmospheric pressure. देखिए हम एक हाइड्रोजन गैस की रिवर्सिबल हीटिंग कर रहे हैं दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस इस रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम जहां से शुरू हो रहा है वापस वहीं पर पहुंचा रहा है इसका मतलब जो स्टेट फंक्शन वाली प्रॉपर्टीज होंगी वो जीरो हो जाएंगे नाउ यहाँ जो दिए गए हैं उनमें से स्टेट फंक्शन है डेल्टा यू एंड डेल्टा जी बोथ शुड बी जीरो सो डी शुड बी करेक्टली मैच विथ एस एंड टी दिस इज रिवर्सिबल हीटिंग रिवर्सिबल हीटिंग हम कर रहे हैं इसलिए उसके पाथ फंक्शन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी Now path function is Q and W. They should be zero. So P is also correct and Q is also correct. It means यहाँ जो चार statement दिए हुए थे उनको यदि हम correctly match करते हैं First statement that is A is correctly matched with R and T. B is correctly matched with P Q S. C is correctly matched with P Q S and D is correctly matched with S. T, P and Q. So, इस तरीके से हम मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर वन इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस द पेपर टू थैंक यू